Ating sa panandang pangkasaysayan. Inanyayahan po ang pangalawang punong lungsod, Maria Sheila Hani Lacuna, na kumakatawan po kay uh, pang punong uh, lungsod ng Maynila, Francisco Escudo Magoso. Inanyayahan din po ang uh, kalihim Bernadette Romulo Puyat ng kagawaran ng turismo. Dr. Rene R. Escalante ng Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas. At uh, sila po ay uh, sasamahan ni na uh, Director General Jeremy Barnes ng National Museum, Patnugot Tagapagpaganap, Restituto L. Aguilar ng Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, Board Chairperson Evangelina Lourdes Arroyo Bernas ng National Museum, at Attorney Giller Asido ng uh, Intramuros Administration. One, two, three. Maari na pong hilangin upang mabuksan ang panandang pakasaysayan. ating uh, bibigyang daan ang uh, paglulunsad ng Gumburza logo at syempre po ang ating mga pangunahing personalidad sa harapan sila pa rin po ang uh, makakasama sa paglulunsad ng Gumburza logo Siyempre pa, inaanyahan natin ang kaanak ni Solomon uh, Saprid, ang eskultor ng Gumburza Monument. At siyempre, naririto po si Binibining Pearl Saprid. Maari na pong hilahin ang taling ito upang uh, mailunsad natin ang Gumburza logo. Salamat. Ang ating mga pinagpipitaga ng panauhin ay maari na pong magsiyo po. Sa pagsasagawa po ng ating maikling palatuntunan, kaugnay ng pagbibigay daan sa panandang pangkasaysayan at paganda kaugnay sa ikasandaan at limampung taong anibersaryo 
ng kabayanihan ng Gumburza. Atin pong pakinggan ang bating pambungad mula kay Director General Jeremy Barnes ng National Museum. Maraming salamat sa ating MC. Secretary Bernadette Romulo Puyat of the Department of Tourism, Mayor Francisco Moreno Domagoso of the City of Manila, represented by Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, Chair Rene Escalante of the National Historical Commission of the Philippines, and Executive Director uh, Restituto Aguilar, my beloved Chairperson Luli Arroyo Bernas of the National Museum, Administrator Guillermo Acido of the Intramuros Administration, Executive Director Cecil Lorenzana Romero of the National Parks Development Committee, Executive Director Al Ryan Alejandria of the National Commission for Culture and the Arts, members of the family of Solomon Saprid, headed by Ms. Pearl Saprid, uh, former um, Secretary and Governor Obet Pagdayanan, uh, who's a delight to see you today, uh, dear colleagues in government, guests, ladies and gentlemen, Good morning and welcome to Liwasang Gombursa on the solemn occasion of this 149th anniversary of the execution of Father Mariana Gomez, Father Jose Burgos, and Father Jacinto Zamora for their alleged complicity in the Cavite mutiny of January 20, 1872. Their execution was a seminal event in Philippine history to which this monument is forever dedicated. This is the first gathering and event to take place here in the renovated plaza, which was completed just before the pandemic, and we're very proud to have you see and enjoy it today. The project to improve this plaza and integrate it with the former legislative building and National Museum of Fine Arts on one side and Intramuros on the other was the first major project in our effort to converge and enhance shared spaces among the cultural sites and destinations here represented by Intramuros, Rizal Park, the National Museum Complex, and if I, I may add, uh, dear Vice Mayor, the City Hall Complex, with the Cartilian and Katipunan Park, our Bonifacio Monument, our Berlin Wall Fragment, and now the recently, just last night, inaugurated Hidden Garden in Liwasang Bonifacio. Congratulations for that, by the way. The National Museum's primary concern also was to restore proper respect and appreciation due to this monument, not only for what it represents, but for the outstanding landmark of modernist Philippine art that it is. One of the greatest public works of a major figure in the visual arts, and especially in sculpture, Solomon Saprid. And I believe, given the feedback of the public, as well as from among the late artist family, that we have managed to accomplish this objective. In time for the approaching 150th anniversary next year, which will also be the 50th year of the sculpture itself. Only one last act remained uh, for us at the museum in order to give the monument and work of art the highest national dignity that it so clearly merits. And I'm delighted that this undertaking, in which all of us here this morning have just witnessed, was one of the main purposes for this gathering. In welcoming you all today, it's my privilege to be the first this morning to express deep gratitude to the NHCP for its initiative to declare the Gomborza Monument by Solomon Saprid, proudly preserved by the Intramuros Administration and the National Museum, and a major historic, cultural, artistic landmark of the city of Manila as a national monument. In doing so, I know that the monument will be justly cherished and admired by all Filipinos. Thank you very much for your presence, and once again, our warmest welcome to everyone. Mabuhay tayong lahat, and take care always to stay safe. Marami pong salamat kay Director General Jeremy Barnes ng National Museum. Bilang pagbabalik tanaw po sa araw ng ikalabing pito ng Pebrero, taong labing walo, pitumput dalawa sa bagong bayan, na malas po ang kabayanihan ng tatlong paring martir na nagarote ng mga Kastila matapos na makasuhan sa bintang na subersyon. Kaya't ang araw pong ito ay uh, nilalaan natin bilang pagpupugay sa tatlong paring martir na kilala sa Taguring Gumbursa na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Maria Burgos at Padre Jacinto Zamora. 
Sa puntong ito, ang paglalahad ng panandang pangkasaysayan at maikling mensahe bilang panimula ng paghahanda sa ikasandaan at limampung taong anibersaryo ng kabanihinihan ni Nagomburza ay magmumula naman po kay Dr. Rene R. Escalante ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat, Punong Lungsod Francisco Isko Dumagoso, na ngayon ay kinakatawa ng pangalawang punong lungsod, Honey Lacuna, Chairperson Lulia Arroyo Bernas, mga kapwa ko kawani at naglilingkod sa pamalaan, magandang umaga po sa ating lahat. Noong Enero 1872, nagalsa ang nasa dalawang daang Pilipino sa arsenal ng Cavite upang tutulan ang sapilitang paglilingkod na pinataw ng mga Espanyol sa mga manggagawa. Hindi naging matagumpay ang nasabing pag at ang mga sumapi dito ay kinulong o binitay ng mga Espanyol sa kasong sedisyon at pagtataksil sa bayan. Tatlong pari ang pinaratangan ng udyok ng pag sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Nang sumunod na buwan, ang tatlong pari ay hinatula ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng garote at sila'y binitay noong ikang labing pito ng Pebrero 1872. Ayong kay Apolinario Mabini, ang pagbitay sa tatlong pari ay paraan ng mga Espanyol upang ipakita sa mga Pilipino ang kanilang kahinatnan kung sakaling lumaban muli sa Espanya. Ngunit taliwas sa plano ng Espanya, ang pagbitay sa tatlong pari ang mitsa at nagsindi ng apoy ng himagsikan sa Pilipinas. Maging si Jose Rizal ay niyalay ang kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo, sa alaala ni na Gomez, Burgos at Zamora. Noong 1972, ginunita ng bansa ang sentenaryo ng kanilang kamatayan sa pangunguna ng Gumbursa Centennial Commission. Kasama sa mga naging programa ng komisyong ito ay ang patimpalak para sa bantayog na itatayo sa alaala ng tatlong martir. Ang obra na ating makikita ngayon ay gawa ni Solomon Saprid na siyang nagwagi sa nasabing patimpalak. Unang itinayo ang bantayog sa Plaza Roma sa loob ng Intramuros noong ikalabing pito ng Pebrero 1972 at inilipat sa kalsada ng Padre Burgos na ating kinatatayuan ngayon sa tapat ng Pambansang Museo ng Sining noong ikapito ng Hulyo 1980. Bago sumapit ang ikasandaan at limampung anibersaryo ng pagbitay sa tatlong paring martir sa susunod na taon, Minarapat ng Pambansang Komisyon Pakasaysayan ng Pilipinas na ipahayag ang obrang ito bilang Pambansang Bantayog sa bisa ng resolusyon bilang labing dalawa na may petsang 27 ng Enero 2021. At kanina, hinawi natin ang tabing ng pananda ng paghahayag sa, sa karingalan ng monumentong ito. Isa itong paraan upang muling ipakilala ang gumbursa sa madla at ipaalala ang halaga nila sa ating kasaysayan. Sa diwa ng tema, pamana ng paglilingkod at pag-aalay, na ating ilulunsad ngayon, inaanyanya natin ang bawat isa na makilahok sa mga talakayan, konferensya, exhibit, at iba pang programa na inihanda para sa sexy centenario. Hinihikayat din natin ang iba't ibang pamahalang lokal, paaralan at mga institusyon na mag-organisa ng kanikanilang programa bilang pakikisa. Nawa ang mga gawang ito ay magbunsod sa atin upang lalo palating kilalanin hindi lamang ang tatlong paring martir, kundi pati ang iba pang mga pinarusahan, ibinilanggo at pinatapon kaugnay ng pag-aalsa sa kabiti. Marami pa tayong matutuklasan sa kanilang buhay at kinahinatnan. 
ang kalayang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng pagdanak ng dugo, pawis at luha ng ating mga ninuno at bayani. Ngayon, sa pag-udyok ng kasaysayan, kailangan natin ito muli-muling ipagtanggol at ipaglaban. Ngayon po ay ating masasaksihan ang formal na paglipat ng panandampang kasaysayan sa pamunuan ng Intramuros Administration na buong pusong tinatanggap at papanatiling, papananatiling isang banal na tungkulin ang pangangalaga nito. Sa puntong ito, akin na pong inaanyayahan si Kalihim Bernadette Romulo Puyat upang lagdaan at tanggapin ang sertifiko ng paglilipat at pagtanggap ng panandang pangkasaysayan. Inaanyayahan ko rin po yung iba pang mga makakasama namin na pipirma na tayo po ay pumunta na sa harap ng tablado. Atin pong uh, masasaksihan ang paglalagda sa katibayan ng paglilipat ng panandang pangkasaysayan. Kabilang sa mga lalagda, sina Kalihim Bernadette Romulo Puyat, Dr. Rene R. Escalante, saksi naman po sina Director General Jeremy Barnes, patnugo tagapagpaganap, Restituto L. Aguilar at pangalawang punong lungsod ng Maynila, Maria Sheila Hani Lacuna. Atin pong nasaksihan ang paglalagda sa katibayan ng paglilipat ng panandang pangkasaysayan. Marami pong salamat sa ating mga pinagpipitagan ng panauhin. Sa pagkakatong ito ay atin pong pakinggan ang pananalita mula sa pangalawang punong lungsod ng Maynila, pangalawang punong lungsod Maria Sheila Hani Lacuna. Secretary Bernadette Romola Puyat ng Department of Tourism, Tagapangulo Rene R. Escalante, Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, Patdugot Tagapaganap, Cecil L. Romero, Committee ng Pagpapaunlad ng Mga Pambansang Liwasan, Attorney Gilier B. Acido, Intramuros Administration, Kinang Lulu Arroyo Bernas, Chairman, Director Jeremy, Jeremy Barnes of the National Museum, Patnugot Tagapagpaganap Al Ryan Alejandre, Pambansang Komisyon para sa Kultura ng Mga Sining, Kagawaran ng Edukasyon, 
para lang panlunsod ng Maynila, tagapamahala, Dr. Maria Magdalena Lim. Most Worshipful, Brother Agapito S. Suwan, Grand Master, the Most Worshipful Grand Lodge of Free, Ma Free and Accepted Masons of the Philippines. Grand Knight Juan Paolo Bellucillo, Knight of Columbus. Former Governor Roberto Pagdangana, National President, Boy Scout of the Philippines. National President Susan R. Loxin, Girl Scout of the Philippines. Ang mga kamag-anakan po ni Solomon Saprid sa panguna ni Pearl Saprid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na narito ngayon sa formal na paghahawi ng tabing ng panandang pangkasaysayan at paglulunsad ng Gumburza logo bilang panimulang gawain sa paghahanda para sa pagunita ng ika isang daan at limamput taon na kabayanihan ni Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang marahas na hatol ng kamatayan sa pamagitan ng garote ay nagpapaalala sa atin ng mapait na panahon ng pananakop ng dayuhan sa ating minamahal na bayan. Isang mahalagang kaganapang nagpamulat din sa kamalayan ng ating mga ninuno at bayaning gaya ni Gat Jose Rizal. Lalo nitong pinag-alap ang damdamin ng mga Pilipino upang bumangon, kumilos, mag-aklas at lumaban upang may pagtanggol ang inang bayan. Sa panahong ito ng pandemya, ilang libong buhay na rin ang nalagas at maraming gumbursa na rin ang nabuwis ng kanilang buhay partikular mula sa hanay ng mga nagsisilbing frontliners at medical workers. At ang kanilang kabayanihan ay karapat dapat ding pumukaw sa diwa nating lahat upang makiisa, makibahagi at sama-sama nating harapin at gapiin ang salot sa pamagitan ng ating disiplina at ibayong pag-iingat. Ang pag-iingat natin sa ating sarili ay pagmamalasakit din natin sa ating kapwa. Patuloy tayong manindigan para sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Mabuhay at muli isang magandang umaga po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa pangalawang punong lungsod Maria Sheila Hani Lacuna ng Maynila. Atin naman pong pakinggan ang mensaheng pagtanggap mula kay Kalihim Bernadette Romulo Puyat ng Kagawaran ng Turismo. Vice Mayor Sheila Hani Lacuna, Chairman Rene Escalante of the National Historical Commission of the Philippines, Chairperson Evangelina Lourdes Arroyo Bernas of the National Museum, Director General Jeremy Barnes, Attorney Guillermo Acido, um, Administrator of course of the Intramuros Administration, Executive Director Cecil Romero of the National Parks Development Corporation, Executive Director Restituto L. Aguilar of the NHCP, Executive Director Al Ryan S. Alejandre of the National Commission for Culture and the Arts, Most Worshipful Brother Agapito S. Suwan Jr., Grand Lodge of Free and Accepted Masons, Knights of Columbus, Mr. Roberto Pagdanganan, former DOT Secretary and President of the Boy Scouts of the Philippines, Ms. Susan R. Luxin, National President, Girl Scouts of the Philippines, Miss Pearl Saprid, granddaughter of Solomon Saprid, sculptor of the Gumburza Monument, government officials and employees of NHCP and the National Museum, representatives from the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, members of the media. In 1886, Dr. Jose Rizal wrote of hope for the three martyred priests, Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, to whom he dedicated his book, 
He hoped for their names to be cleared of the charges made against them and stated that his book's pages served as a belated wreath, withered leaves on their forgotten graves. The following are a fitting recognition of the sacrifices made by Padres, Padres Gomez, Burgos, and Zamora and a vindication of their names. The rehabilitation of the plaza by the National Museum, Intramuros Administration, and the Department of Public Works and Highways. The installation of the historical marker by the National Historical Commission on the Fili of the Philippines, and the unveiling of the logo to mark the 150th anniversary next year, it is also the time that the millennials and the Gen Zs get to know them better. Furthermore, the rehabilitated plaza and monument serve as a reminder of how much local and national agencies in government can accomplish when working together. In accepting this historical marker on behalf of the Intramuros administration, I would like to emphasize the following lessons to highlight today's commemoration. First, monuments are not just an edifice. Monuments serve as a narrative of our history. They remind us of the courage and patriotism shown by our people in the face of death. Second, monuments represent our identity. In times of significant challenges, such as the current pandemic, we each yearn for a sense of belonging, for connection and community, and a reminder of who we are as a people and as a country. The monument of Padres Gomez, Burgos, and Zamora represent our identity as a people, our self-determination, and our belief that we can govern ourselves. Lastly, monuments represent our core values of malasakit, bayanihan, at pakikipagkapwa-tao. These values that our president upholds manifest even more in a critical period of history, such as now. Apolinario Mabini wrote in his treatise, The Philippine Revolution, that the martyrdom, mar martyrdom of the three priests was an awakening for the Filipinos. May the marker that we are installing today serve as a continuing affirmation of our awakening as a people. On behalf of the Intramuros administration, we accept this historical marker with gratitude and extend our thanks to everyone present this morning. Magandang umaga at mabuhay ang Pilipino. Marami pong salamat, Kalihim Bernadette Romulo Puyat ng Kagawaran ng Turismo para po sa inyong mensahe. Sa ating pagtatapos sa umawang ito ng uh, palatuntunan ay nais po nating pasalamatan ang mga sumusunod na tanggapan at ahensya na kaagapay natin sa mga aktividad na isinasagawa. City of Manila, Intramuros Administration, Department of Tourism, National Museum, National Parks Development Committee, National Commission on the Culture and the Arts, Grand Lodge of Free Accepted Masons of the Philippines, Knights of Columbus, Boy Scouts of the Philippines, Girl Scouts of the Philippines. Narian din po ang uh, Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, CHESA, Department of Public Works and Highways, Metro Manila Development Authority, Department of Education, Department of Interior and Local Government, Media, PIA, RTVM, TV5, CNN Philippines, and GMA7. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa serye ng mga seremonya ngayong umaga kaugnay sa pagunita sa kabayanihan ng tatlong paring martir ang gumbursa. Samantala, kaligtasan, malusog at malakas na pangangatawan ay sumaating lahat. Sumaatin ang pagpapala ng dakilang lumika, muli isang magandang umaga sa ating lahat. Inaniyahan po ang ating mga piling panauhin para po sa munting salo-salo.